this is the beginning of a new adventure for us, the, uh, the opening, the official opening today. So that's very special for us. So many changes have taken place since March. It was a construction site. It was hard to, to sort of imagine what it would be like. How's the construction coming along, Aurel? We're moving in on schedules. Alors on est prêt à commencer. We're ready to get started. Thank you all for being here this morning. Merci, Micheline. En 1902, à la demande de Monseigneur Langevin, notre fondateur, une maison en bois fut construite ici sur ce terrain pour habiter les cinq premières jeunes femmes qui étaient intéressées à faire partie de cette nouvelle congrégation des missionnaires oblates. Un grand nombre d'oblates sont enseignantes de profession, quelques-unes sont infirmières, et plusieurs ont travaillé en pastoral de paroisse. Our first dwelling place quickly became too small over the years, and we kept adding on and rebuilding. This building here, our former mother house, was built in 1957-58. And at that time, there were at least 100 sisters living in this house, plus 100 more working in schools, parishes, and missions in different parts of Canada and overseas. Aujourd'hui, nous sommes 79 en tout. Mais un bon nombre d'oblettes sont encore actives comme bénévoles et répondent à des besoins des personnes de la société de façon diverse. One of the great needs that we saw was uh, for uh, seniors to have a home, a dwelling place where they could grow old with uh, dignity and compassion and to have people around them to care for them. Alors voilà ici une suite <coughs> qui est vraiment finie, you know, it's completely ah, finished. In 2009, the Oblate Sisters had a vision to share their space and ask the Catholic Health Corporation, who I work for, to help them turn their residence into more living spaces for the entire community. Very nice. We had to gut out the building completely until all you saw was the outside walls and the floors, and then turn them into suites make a cafeteria very inviting with lots of light. Aussi très important, c'est d'avoir plusieurs endroits de rencontre. Ce n'est pas tous les jours que nous sommes demandés de convertir un couvent dans une résidence pour les personnes âgées. So we had a lot of work to do. Ici, il y a une communauté d'accueil, une communauté chaleureuse hein, qui, euh, qui peut vraiment euh, les accueillir et puis euh, leur faire sentir qu'ils sont chez, vraiment chez eux ici, euh, dans, dans cette maison, même s'il si, euh, y a plusieurs religieuses ici. Oh, exceptionnel. On a un chef par excellence, puis on n'a jamais eu la même chose encore. C'est un peu chaud. Et puis on a toujours trois pots chauds. Tu sais, tu as des céréales chaudes le matin, si tu veux, puis tu as des, des céréales froides aussi. Tu as toute une variété. Hein. Toutes les thés, les cafés. Notre suite est vraiment bien euh, située, parce qu'elle est située près de l'escalier, près de la coiffeuse, près de la, la salle d'exercice. C'est déjà beau. Les laïcs sont très bienvenus et ils se, ils, se, ils se mêlent avec nous très facilement ils, pour partager les repas et on se rend compte et c'est très bon. <rire>